வணக்கம் நண்பர்களை இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது நைன் ஸ்டாண்டர்ட் தேர்ட் டேர்மில் தேர்ட் லெசன் அண்டம் அப்படிங்கிற பாடத்தில் சுற்றியக்க திசைவேகம் செயற்கைக்கோள்களின் சுற்றுக்காலம் கெப்லரின் மூன்று விதிகள் இதெல்லாம் தான் பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே இந்த பாடத்தில் சோலார் சிஸ்டம் அதில் இருக்கிற எட்டு கோள் அப்புறம் அந்த சிறு கோள்கள் வால் விண்மின்கள் விண்வீழ் கற்கள் இதெல்லாம் கூட பார்த்துட்டோம் ஸோ அந்த வீடியோக்கான லிங்க்கு இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சயின்ஸ் ஆன் சேனலில் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடனே அப்டேட் ஆகும் சுற்றுக்க திசை வேகம் அப்படின்னு சொல்லும்போது கோளிலிருந்து ஒரு நிர்ணயிக்கப்பட்ட உயரத்தில் செயற்கைக்கோள் ஒன்று வட்டப்பாதையில் சுற்றி வருவதற்கு அதற்கு அளிக்கப்படும் கிடைமட்ட திசை வேகம் சுற்றியக்க திசை வேகம் எனப்படும் ஒரு சேட்டலைட் ஒன்று லான்ச் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பூமியிலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட உயரத்துக்கு கொண்டு போயிட்டு அது எந்த ஆர்பிட்டில் சுற்றி வரணுமோ அவ்வளோ உயரத்துக்கு போயிட்டு அங்கே போகிறதுக்கு ராக்கெட்டில் வச்சு கொண்டு போகணும் அங்கே போயிட்டு விட்டுட்டோம்னா அப்படியே பூமியில் வந்து விழுந்துடும் ஏன்னா கிராவிடேஷன் புல் புவியர் புல்சைன் காரணமாக வந்து விழுந்துடும் ஸோ அப்படி விழாமல் அது தொடர்ந்து சுற்றுப்பாதையில் சுற்றி வரணும்னா அது ஒரு குறிப்பிட்ட வேகத்தில் இயங்கணும் அந்த வேகத்துக்கு பிறகு தான் திசை வேகம் சுற்றியக்க திசை வேகம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த சுற்றியக்க திசை வேகம் எதெல்லாம் பொறுத்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ள இருக்கிற கோள் இங்கே நம்ம பூமியை வச்சுருந்தனால பூமியோட மாசு பொறுத்து எந்த அளவுக்கு இந்த கோளுக்கு வந்து மாசு அதிகமோ நிறை அதிகமோ அந்த அளவுக்கு கிராவிட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ கிராவிட்டி ஜாஸ்தியாக இருந்ததுன்னா அதை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு இது இன்னும் வேகமாக ஓட வேண்டியிருக்கும் ஸோ எந்த அளவுக்கு கிராவிட்டி இருக்கோ அந்த அளவுக்கு இது வேகமாக ஓட வேண்டியிருக்கும் சுற்றியக்க திசை வேகம் அதிகமாக இருக்கும் இன்னொன்று அதனுள்ள உயரம் பூமியிலேருந்து அது எவ்வளோ உயரத்தில் இருக்கணும் ஸோ பூமிக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் போகணுன்னா அதிக திசை வேகத்தில் அது ஓட வேண்டியிருக்கும் இன்னும் வேகமாக ஓடணும் ஏன்னா இங்கே கிராவிட்டி ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ அந்த கிராவிட்டியை ஓவர் கம் பண்ணணும்னா அது இன்னும் இன்னும் வேகமாக ஓட வேண்டியிருக்கும் ஒரு வேலை ரொம்ப தூரத்தில் இங்கே ஒரு ஆர்பிட்டில் அது சுற்றணும்னா அதனுடைய திசை வேகம் கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா புவியர் திசையோட தாக்கம் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயம் தான் இந்த பொருளுடைய மாசுக்கு தகுந்த மாதிரி இது அதிக திசை வேகத்தில் போக வேண்டியிருக்கும் இந்த சுற்றுவட்ட பாதையினுடைய ரேடியஸ் ஆரம் இருக்கு இல்லையா அந்த ஆரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த ஆரம் அதிகமாக அதிகமாக திசை வேகம் குறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கும் ஓகே இதுக்கான ஈக்குவேஷனை பார்க்கலாம் வி இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஜிஎம் டிவைடட் பை ஆர் ப்ளஸ் ஹெச் அப்படிங்கிறது இந்த ஜிங்கிறது கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் லெவன் நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் பர் கிலோகிராம் மாசுங்கிறது நம்ம எந்த கோலை சுற்றி வரதுக்கு பிளான் பண்ணுறோமோ அந்த கோலனுடைய நிறை இங்கே பூமிங்கிறதுனால பூவியின் நிறை சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டு பவர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிலோகிராம் அப்புறம் ஆறுங்கிறது இங்கே ஆக்சுவலி ஃபார்முலா வேணும்னா ரேடியஸ் நம்ம மொத்த ரேடியஸ் இந்த ஆர்பிட்டோட மொத்த ரேடியஸ் வரும் அது நமக்கு தெரியாது அப்படிங்கிறதுனால பூமியோட மையத்திலேருந்து ஃபஸ்ட்டு பூமியோட ஆரம் அப்புறம் பூமியிலேருந்து இது எவ்வளோ உயரம் போயிருக்கு இந்த ரெண்டையும் கூட்டி ஆர் ப்ளஸ் ஹெச் ஆறுங்கிறது பூமியோட ரேடியஸ் ஹெச்சுங்கிறது பூமியிலேருந்து எவ்வளோ உயரத்தில் அந்த செயற்கைக்கோள் சுற்றி வரணும் நம்ம விருப்பப்படுறோம் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இந்த ஃபார்முலா ஒர்க் அவுட் பண்ணி இந்த வெராசிட்டியில் அது மூவ் ஆகிற மாதிரி தான் ராக்கெட்டில் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ தான் அது அந்த ஆர்பிட்டாலில் கரெக்டாக சுற்றி வந்துக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ இதுதான் சுற்றியக்க திசை வேகம் அப்படிங்கிறது ஓகே அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது செயற்கைக்கோள்களின் சுற்றுக்காலம் செயற்கைக்கோளின் சுற்றுக்காலம் அப்படிங்கிறது இந்த கோள் பூமியை கம்ப்ளீட்டாக ஒரு சுற்று சுற்றி திரும்பவும் இந்த இடத்துக்கு இந்த செயற்கைக்கோள் வந்து நிற்கிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்குதோ அதுக்கு பேர் தான் செயற்கைக்கோளின் சுற்றுக்காலம் புவியை ஒரு முறை முழுமையாக சுற்றி வர ஒரு செயற்கைக்கோள் எடுத்துக்கோளும் காலம் சுற்றுக்காலம் எனப்படும் ஸோ நமக்கு திசை வேகம் நமக்கு தெரியும் திசை வேகம் சிக்கல்ட்டு கடந்த தொலைவு டிவைட் பை காலம் அதாவது திசை வேகங்கிறது ஒரு செகண்ட்ல எவ்வளோ தூரம் போகுது அப்படிங்கிறது தான் திசை வேகம் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸோ இதை கொஞ்சம் லைட்டாக ஆல்ட்ரு பண்ணோம்னா இந்த காலம் இங்கே வந்துடும் திசை வேகம் இங்கே வந்துடும் ஃபார்முலாவை குறுக்க பிறக்கும் போது ஸோ நம்ம இங்கே கன்சிடர் பண்ண போகிறது காலத்தை அதனால் இதை கொண்டு வந்து இங்கே வச்சுக்கலாம் திசை வேகத்தை கீழே கொண்டு வந்துடலாம் இதுக்கான ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா டி காலம் இஸ் ஈக்குவல் டு கடந்த தொலைவு டிவைடட் பை சுற்றியக்க திசை வேகம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா அந்த திசை வேகம் ஓகே சுற்றியக்கத்துக்கு திசை வேகத்துக்கான ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் ரூட் ஆஃப் ஜி எம் ஃபைவ் ஆர் ப்ளஸ் ஹெச் இந்த கடந்து தொலைவு எவ்வளோன்னு பார்க்கும்போது இது ஒரு சர்க்குலர் ஆர்பிட்டில் சுற்றி வருதா ஒரு சர்க்குளோட சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா என்னென்னா டூ பை ஆர் ஸோ டி இஸ் ஈக்
இடத்த பாக்குறாரோ கடைசி வரைக்கும் இவருடைய லைஃப் முடியற வரைக்கும் அதே இடத்த தான் தொடர்ந்து பாத்துக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பூமியில இருந்து ஒருத்தர் பாக்குறாருன்னா அந்த சோ சேட்டலைட் எங்கேயுமே நகரல தான் தலைக்கு மேலதான் எப்பவும் இருந்துகிட்டு இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஆனா அதுவும் பூமிய இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துல ஒரு சுத்தி சுத்தி வருது ஓகே இதுக்கு பேர் தான் ஜியோ ஸ்டேஷனரி சேட்டலைட் அடுத்ததான் நம்ம பாக்க போறது கெப்லஸோட லாஸ் தான் பாக்க போறோம் கெப்லஸோட லா பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு ஒரு எலிப்ஸ் நீள் வட்டம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சாதான் கெப்லோட விதி நமக்கு தெரியும் ஸோ நீள் வட்டம் வரையணும் அப்படின்னா ரெண்டு பாயிண்ட் தேவை ஏ சி அந்த பாயிண்ட்னு கூட நம்ம கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம் ஒரு கார்ட்போர்டில் ரெண்டு ஆணி அடிச்சு வச்சிருக்கேன் ஏ சி அப்படிங்கிற பாயிண்ட்ல ரெண்டு ஆணி அடிச்சு வச்சிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றோம் ஒரு நூல் எடுத்து ஏ அந்த ஆணிலையும் சிங்கிற அந்த ஆணிலையும் டைட்டா கட்டிடுறேன் இப்ப இந்த நூலை என்ன பண்ணிருக்கேன் அதை எவ்வளவு டைட்டா இழுத்து பிடிக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு டைட்டா இழுத்து பிடிச்சிருக்கேன் அப்படியே இந்த நூலை டைட்டா அடுத்தடுத்த பொசிஷனுக்கு நகர்த்திக்கிட்டே வரேன் அது கிராஸ் பண்ண பொசிஷன் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு நீள் வட்டம் மாதிரி இருக்கும் இப்படிதான் ஒரு நீள் வட்டம் வரையணும் ஒரு நீள் வட்டம் வரையணும்னாலே நமக்கு ரெண்டு புள்ளி தேவை ஒரு சர்க்கிள் வரையணும்னா அந்த மையம் மட்டும் போதும் அதுல இருந்து ஒரு நூல எடுத்து அப்படியே கோடு மாதிரி போட்டு வந்தோம்னா சர்க்கிள் கிடைச்சிடும் ஆனா ஒரு எலிப்ஸ் வரையணும்னா ரெண்டு புள்ளி தேவை இந்த ரெண்டு புள்ளிகளுக்கும் இடையில இருக்கிற தூரம் ஜீரோவா இருந்து இந்த ரெண்டு புள்ளியும் ஏங்கிற அதே புள்ளியில சியும் கொண்டு வந்து வச்சுட்டோம்னா அப்போ இந்த நூலை பிடிச்சி வரைஞ்சோம்னா சர்க்கிள் தான் வரும் அதே மாதிரி இந்த நூலோட அளவும் இந்த ஏ சி இது ரெண்டுக்கும் இடையில உள்ள தூரமும் ஒன்னா இருந்துச்சுன்னா நமக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் தான் கிடைக்கும் அப்ப நம்மளால ஒரு சர்க்கிளும் வரைய முடியாது ஒரு எலிப்ஸும் வரைய முடியாது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் தான் கிடைக்கும் நூலு அந்த தூரத்தை விட கொஞ்சம் அதிகமா இருந்தாலும் வெளியில எடுத்து நம்ம ரவுண்ட் பண்ண முடியும் ஓகே இந்த ஃபேக்டர் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு கெப்லஸோட லாவை புரிஞ்சுக்கிறது ஈஸியா இருக்கும் ஓகே இப்ப என்ன பண்ணலாம் இந்த எலிப்ஸ கிடை மட்டமா ஒரு கோடு போட்டு ரெண்டா பிரிச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி நீள் வாட்டத்துல ஒரு கோடு போட்டு இந்த வாட்டத்துலயும் ரெண்டா பிரிச்சுக்கலாம் இந்த பாயிண்ட் ரெண்டும் மீட் பண்ற பாயிண்ட் தான் இந்த எலிப்ஸுக்கு சென்ட்ரு ஓ அப்படிங்கிறது ஓகே இப்ப இந்த எலிப்ஸ் சம்பந்தமா சில வார்த்தைகளை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா தான் நம்ம கெப்லஸ் எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஓகே அந்த வகையில இந்த ரெண்டு புள்ளி சொன்னோம் இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அந்த எலிப்ஸ் வரையறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஆனின்னு சொன்னோம் இல்லையா அது ரெண்டுக்கும் பேரு குவியம் போக்கஸ் இந்த மஞ்ச கலர் கோடு இருக்கு அது பேரு மைனர் ஆக்சிஸ் சிட்ரச்சு இந்த ப்ளூ கலருக்கு போடும் மேஜர் ஆக்சிஸ் பெருசா இருக்கு இல்லையா பேரச்சு அப்படிங்கிறது இந்த ரெண்டு புள்ளியில ஏதாவது ஒரு புள்ளியில ஏவுல அல்லது சியில நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் சன்னு வச்சிருவோம் வச்சுட்டு சன்னுல இருந்து இந்த எலிப்ஸ்ல ரொம்ப தூரமா எது இருக்கோ அந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேரு அப்ஹீலியன் அல்லது சேய்மைநிலை ரொம்ப தூரத்துல இருக்குது இப்ப இந்த எலிப்ஸ்லயே எடுத்து பாத்தீங்கன்னா சன்னுல இருந்து எங்க கோடு போட்டாலும் இந்த இடம் தான் ரொம்ப தூரமா இருக்கும் அதே மாதிரி ரொம்ப பக்கமா இருக்கிற இடம் இந்த இடமா இருக்கும் அது பேரு பெரிஹீலியன் அண்மை நிலைன்னு பேரு ஓகே ஒரு எலிப்ஸ பொறுத்து இதுதான் தெரிஞ்சுக்க போறோம் ஒருவேளை சூரியனை கொண்டு போய் இந்த இடத்துல வச்சோம்னா இது அப்ஹீலியனா இருக்கும் இது பெரிஹீலியனா இருக்கும் இப்ப ரெண்டு ஆர்பிட்டு நமக்கு தெரியுது இங்க பச்சை கலர்ல ஒரு ஆர்பிட்டு எல்லோ கலர்ல ஒரு ஆர்பிட் ரெண்டு பேரும் சுத்தி வந்துருக்காங்க நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இதுல ஏதாவது ஒரு புள்ளியில தான் நமக்கு சன் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுதான் கெப்லரோட ஃபர்ஸ்ட்ல ஆர்பிட்ல சுத்தி வருதுன்னா சன் எங்க இருப்பாருனா ஒரு குவியத்துல இருப்பாரு சன்ன கொண்டு வந்து வச்சிருவோம் ஓகே இது வரைக்கும் ஓகே கெப்லரோட ஃபர்ஸ்ட் லாவில் சொன்ன மாதிரி சன் வந்து குவியத்துல இருக்கு நீள்வாட்ட பாதையில கோல் சுத்தி வருது எல்லாமே ஓகே ஆனா ஒன்னு ஒண்ணுக்கும் வெவ்வேற குவியம் தானே இருக்கும் இதுக்கு ஒரு குவியம் இருக்கும் இது ஒரு குவியம் இருக்கும் இது எப்படி பொருந்தும் ஆனா சூரியனை சுத்தி ஒன்பது கோல் சுத்தி வருது அப்படின்னும் போது நம்ம இந்த ரெண்டு வட்டப்பாதையும் மேட்ச் பண்ணி பார்த்தோம்னா நமக்கு புரியும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த எல்லோ கலர் கோடு இங்க இருக்கக்குள்ள அதனுடைய ஒரு குவியம் தான் இங்கவும் இருக்கு இன்னொரு குவியம் தள்ளி போயிருக்கு நீங்க ஒன்பது பிளானட்டுக்கு ஆர்பிட் செட் பண்ணாலும் அது எல்லாத்தினுடைய ஒரு குவியத்துல சூரியன் இருக்கும் அப்படிங்கறதுதான் கெப்லரோடைய எல்லாம் இந்த ஒன்பது பிளானட் மட்டும் கிடையாது இன்னும் எதெல்லாம் சூரியனை நீள்வாட்ட பாதையில சுத்தி வருதோ அந்த ஒரு குவியத்துல சூரியன் இருக்கும் அந்த குவியத்தை மையமா வச்சு நீள்வாட்ட பாதையில சுத்தி வரும் இன்னொரு குவியத்துல என்ன இருக்கும்னா அது கன்சிடர் கிடையாது ஏதோ ஒரு குவியத்துல சூரியன் இருக்கும் அப்படிங்கறதா கெப்லரோட ஃபர்ஸ்ட் லா ஓகே இதுதான் கெப்லரோடைய ஃபர்ஸ்ட் லா நீள்வட்டங்களின் விதின்னு சொல்லும் போது சூரியனின் மையம் ஒரு குவியத்தில் உள்ளவாறு நீள்வட்ட பாதையில் கோள்கள் சூரியனை சுற்றி வருகிறதுங்கிறது கெப்லரோட ஃபர்ஸ்ட் லா நான் இவ்வளோ தூரம் வளவலன்னு
இங்கே வரும்போது சல்லுன்னு வேகமாக வந்துட்டு இல்லை இதுலேருந்து ஒரு கோடு போட்டுக்கும் சூரியனுக்கும் அந்த கோளுக்கும் ஒரு கற்பனையாக ஒரு கோடு போட்டுக்கிட்டு அப்படி ட்ராக் பண்ணிட்டு வந்தோன்னா அது கவர் பண்ணுற ஏரியாவும் அதே சம நேரத்தில் இப்போ இதுக்கு வந்து உதாரணத்துக்கு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு பத்து நிமிஷம்னு வச்சுப்போமே அதே பத்து நிமிஷத்தில் தான் இது கிராஸ் பண்ண ஏரியா இந்த ரெண்டு ஏரியாவும் சமமாக இருக்குங்கிறது தான் கெப்லரோடைய செகண்ட் லா சம காலங்களில் கடந்த பரப்பு சமமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் எப்படி சமமாக இருக்கும்னா இங்கே வேகமாக ஓடியாக இருந்தோம் இங்கே பொறுமையாக வரும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ தூரம் அதிகமாக இருக்கும் என்னென்னா இங்கே அதனுடைய கிராவிட்டி குறைஞ்சி போகுது ஸோ பொறுமையாக வரும் இங்கே கிராவிட்டி ஜாஸ்தி அந்த கிராவிட்டியை கவர் பண்ணுற அளவுக்கு அது வேகமாக ஓடி ஆகணும் அதுதான் கெப்லரோட செகண்ட் லா இரண்டாவது பி சம பரப்புகளின் விதி அப்படின்னு சொல்லும்போது கோளின் மையத்தையும் சூரியன் மையத்தையும் இணைக்கும் கற்பனை கோடு தான் இந்த கோடை சொல்கிறாங்க இந்த நம்ம போட்டிருக்கோம் இல்லையா இந்த கோடு கற்பனை கோடு சம காலங்களில் சம பரப்புகளை கடக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது மூன்றாவது விதி ஒத்துசெய்வுகளின் விதி அப்படின்னு சொல்லும்போது எந்த ஒரு கோள்களும் எந்த இரு கோள்களும் கம்பேரிட்டிவாக சொல்கிறாங்க அது சுற்று காலங்களின் இருமடிகளின் விகிதம் சூரியனிலிருந்து அவற்றின் பாதி அளவு பேரச்சுகளின் மேஜர் ஆக்சிஸ் இல்லை செமி மேஜர் ஆக்சிஸ் புக்லையும் இப்படி தான் தப்பாக கொடுத்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை நான் தப்பாக போட்டுருந்தான் தெரியல செமி மேஜர் ஆக்சிஸ் மும்மடிகளின் வீதத்திற்கு சமம் அதாவது இந்த சுற்று காலங்களின் இருமடி சுற்று காலம்னா இந்த இடத்துல ஆரம்பித்து திரும்பவும் இவர் ஒரு சுற்று சுற்றி இந்த இடத்துக்கு வந்து சேர்றதுக்கு ஆகிற டைமுக்கு பேர் தான் சுற்று காலம் நம்ம பார்த்தோம் அந்த சுற்று காலத்தோட ஸ்கொயரும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல அந்த ப்ளூ கலர் கோடு இந்த சென்டர்லேருந்து இந்த இடம் மேஜர் ஆக்சிஸில் பாதி அதாவது செமி மேஜர் ஆக்சிஸ் அதனுடைய கியூபுக்கு உள்ள ரேஷியோ எந்த பிளானட்டாக இருந்தாலும் மாறாது அப்படிங்கிறது தான் ஈக்குவேஷனில் பார்க்கலாம் பி ஒன் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் இந்த ஒன்று ஒன்றுன்னு சொல்கிறது ஒரு பிளானட்டை ரெஃபர் பண்ணுறதுக்காக அடுத்த பிளானட்டை பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஆர்பிட்டால் பீரியட் அதனுடைய ஸ்கொயரு டிவைடட் பை இந்த செமி மேஜர் ஆக்சிஸ் அதனுடைய கியூபு இது ரெண்டையும் பண்ணணும்னா இங்கே ஒரு மதிப்பு வரும்ல அந்த மதிப்பு எந்த கோளுக்கு எடுத்துக்கிட்டாலும் மாறாது அது கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கிறது தான் சார் இன்னொரு கோளுக்கு எடுத்துக்கிட்டனாலும் அந்த மதிப்பு அப்படியே தான் இருக்கும் செகண்டு பி டூங்கிறது இன்னொரு கோளுன்னு வச்சுக்கலாம் வேற ஒரு ஆர்பிட்டாலில் சுற்றி வருதுன்னு வச்சுக்கும் அது தன்னைத்தானே ஒரு ரவுண்டு வர்றதுக்கு அந்த வேல்யூ இருக்குல்ல அதனுடைய ஸ்கொயரு அப்புறம் அதனுடைய செமி மேஜர் ஆக்சிஸ் இருக்குல்ல அதனுடைய கியூப் இது ரெண்டுக்கும் உள்ள ரேஷியோ இந்த ஃபஸ்ட்டுக்குள்ள ரேஷியோக்கு மாறாது இது மாதிரி இன்னும் எத்தனை பிளானட்டை கம்பேர் பண்ணாலும் அந்த வேல்யூ ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கும் மாறலியாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் கெப்லனுடைய மூன்றாவது விதி ஓகே நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்தது சுற்று இயக்க திசை வேகம்னா என்ன சுற்று காலம்னா என்ன அப்புறம் கெப்லருடைய மூன்று விதிகள் என்ன அப்படிங்கிறது தான் பார்த்தோம் நன்றி வணக்கம் வேற ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா அடுத்தடுத்து நான் போடுற வீடியோலாம் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டே தெரிய வரும் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்ஸில் நிறைய குறைகளை சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கிற பட்சத்தில் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சொல்லுங்கள் இப்படி ஒரு வீடியோ இருக்குது இந